గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ కొంత మిక్స్డ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఒక చిన్న పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను ఇండికేట్ చేస్తుంది లాంగ్ వీకెండ్ తర్వాత సో థర్స్డే నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ క్లోజ్ అయిన లెవెల్తో కంపేర్ చేస్తే ఒక ముప్పై నలభై పాయింట్ల పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఉండొచ్చు అని ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ నాట్ ఫైవ్ ఈ లెవెల్ దగ్గర ప్రస్తుతం మనకు ఎస్టిఎక్స్ కనిపిస్తోంది సో ఈ వారం కూడా గత వారం లాగానే ట్రంకేటెడ్ వీక్ అంటే ఒక నాలుగే ట్రేడింగ్ సెషన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రైడే రోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా మార్కెట్స్కి సెలవు ప్రకటించడం జరిగింది సో లాస్ట్ వీక్ నిఫ్టీ అవుట్ పర్ఫామ్ చేసింది మెజారిటీ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ మార్కెట్స్ని వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ లాభంతో క్లోజ్ అయింది మిగతా మార్కెట్లు ఇంక్లూడింగ్ యుఎస్ మార్కెట్స్ నష్టాలతో ముగిసినప్పటికీ లాస్ట్ వీక్ మన మార్కెట్స్ మాత్రం పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి కారణాలు రకరకాలు మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇన్ఫ్లేషన్ కన్సర్న్స్ అలాగే అదానీ గ్రూప్ వివాదం వీటన్నిటినీ ఇక దాదాపుగా మర్చిపోయినట్లుగా కనిపిస్తుంది మార్కెట్ అన్లెస్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ ఇష్యూస్ ఏవైనా తెర మీదకి వస్తే తప్ప ఆర్బీఐ కూడా పాలసీ రేట్ను అలాగా యథాతథంగా ఉంచి ఒక పాజ్ ప్రకటించింది బహుశా కొంతకాలం పాటు ఆర్బీఐ ఇదే ధోరణిని అవలంబించే అవకాశం మనకు కనిపిస్తోంది మార్కెట్లో ఇప్పటిదాకా ఏవైతే కన్సర్న్స్ ఉన్నాయో ముఖ్యంగా మూడు కన్సర్న్స్ ఒకటి ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఓవర్ వాల్యూడ్ అనుకునే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎంత మాత్రం లేదు ఇక్కడ వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయని ఫారిన్ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ దగ్గర నుంచి మన డొమెస్టిక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వరకు అందరూ ముక్త కంఠంతో చెప్తున్నారు వాల్యుయేషన్స్ బాగా కరెక్ట్ అయ్యాయి ఇక్కడ మంచి అనువైన ఒక అరుదైన అవకాశం లభిస్తోంది అంటూ అందరూ చెప్తున్నారు ఇవాళ నార్మల్గా ఈయన చాలా కన్జర్వేటివ్గా ఉంటారు శంకరన్ నరేన్ ప్రొడెన్షియల్ ఐసీఐసి ప్రొడెన్షియల్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీకి చీఫ్ ఈయన సో ఆయన చాలా కన్జర్వేటివ్ పర్సన్ ఆయన కూడా చెప్తున్నారు కన్సిడర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ యాజ్ ఏ ఇయర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇక్కడ వాల్యుయేషన్స్ ఇప్పుడే మనం అనుకున్నట్లుగా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి అనేది ఆయన కూడా చెప్తున్నారు సో అదే అలాగే రెండో కన్సర్న్ ఏంటి మనకు ఇన్ఫ్లేషన్ సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ప్రపంచ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అన్నీ వడ్డీ రేట్లు పెంచుతున్న తరుణంలో ఆర్బీఐ ఒక పాజ్ బటన్ నొక్కింది అంటేనే ఇన్ఫ్లేషన్ ఫర్లేదు అదు అదుపులోనే ఉంది ఇక్కడ నుంచి అదుపు మీరి మితి మీరి పైకి వెళ్ళే అవకాశాలు లేవు అని చెప్పకనే చెప్తోంది కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ కన్సర్న్ కూడా అడ్రస్ చేసేసాం మూడో కన్సర్న్ ఏంటి ఫ్లోస్ ఫారిన్ ఫ్లోస్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చిలో సింహభాగం మార్కెట్స్లో ఫారిన్ పోర్ట్ఫైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అమ్ముతూ వచ్చారు లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ లాస్ట్ ఫోర్ సెషన్స్లోనే మనం చూస్తే ఆర్ సారీ సిక్స్ సెషన్స్లో ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని ఎఫ్పిఐస్ కొన్నారు మొన్న గురువారం రోజు కూడా నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు కోట్ల రూపాయలు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ అమ్ముతున్నా కూడా వీళ్ళు కొనటం అనేది మనం గమనించాల్సిన అంశం సో మూడు ఇష్యూస్ ఒకటి వాల్యుయేషన్స్ రెండోది ఇన్ఫ్లేషన్ కన్సర్న్స్ మూడోది ఫ్లోస్ ఫారిన్ ఫ్లోస్ సో ఇవన్నీ కూడా అడ్రస్ చేయబడిన చేయబడ్డాయి కాబట్టి మార్కెట్స్ మనం ఇలా పెరగడం చూసాం ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫైవ్ సెషన్స్లో నిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది సో ఫోర్ పర్సెంట్ ఈచ్ అలాగే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో మనం చూసే చోటా మోటా స్టాక్స్లో చాలా మూమెంటం అనేది మనం గమనించాం ఇది మంచి పరిణామంగా భావించాలి సరే నిఫ్టీ ఎలాగూ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఒక ఆరు ఏడు వందల పాయింట్లు అటు ఇటుగా ట్రేడ్ అవుతుంది కానీ స్మాల్ క్యాప్స్ మైక్రో క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్లో మనం దారుణమైన డ్యామేజ్ నష్టం చూసాం సో ఆ నష్టం నుంచి రి రికవర్ అయ్యే ప్రయత్నంలో ఇప్పుడు స్మాల్ క్యాప్స్లో కనిపిస్తుంది ఆ పరిస్థితి మేబీ పెద్దగా నెగిటివ్ క్యూస్ ఫ్రమ్ ఎర్నింగ్ సీజన్ కావచ్చు ఎందుకంటే ఎర్నింగ్ సీజన్ బుధవారం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది టీసీఎస్ ట్వెల్త్ రోజు రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తుంది ఇన్ఫోసిస్ పదమూడో తారీఖున అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫిఫ్టీన్త్ హెచ్ఎల్ టెక్నాలజీస్ ఇరవై ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఇరవై రెండో తేదీ ఇలా మనకు ఎర్నింగ్ సీజన్ కొనసాగుతోంది సో ఎర్నింగ్స్లో ఏదైనా అనుకోని అనూహ్యమైన నెగిటివ్స్ ఉంటే తప్ప మార్కెట్స్లో ఇలాగా పాజిటివ్ ట్రెండ్ మేబీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సక్సెస్ఫుల్గా అధిగమించగలిగితే మళ్ళీ ఆల్ టైమ్ హై వైపు వెళ్ళినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవడం అవసరం లేదు సో
ఆదుర్ద పడవలసిన అంశం కానీ అంతగా మనం ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం కానీ కనపట్టలేదు సో నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ మనం లాస్ట్ వీక్ అనుకున్నాం థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రీట్రేస్మెంట్ ఫ్రమ్ ది ఆల్ టైమ్ హై ఫాల్ ఏదైతే ఉందో ఆల్ టైమ్ హై నుంచి వచ్చిన ఫాల్లో థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రీట్రేస్మెంట్ అది సక్సెస్ఫుల్గా మనం నెలదొక్కుంది అక్కడ సెవెంటీన్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో థర్స్డే హై నిఫ్టీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రీట్రేస్మెంట్ ఎంత సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో ఆ లెవెల్కి పైన నెలదొక్కోగలిగితే నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పైన మనం ఇక సస్టైన్డ్ ర్యాలీ ఉంటుంది అని భావించవచ్చు అలాగే బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఆర్బీఐ ఇచ్చిన పాజ్ పుణ్యమాని థర్స్డే రోజు బాగా పెరగటం చూసాం ఇవి కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది బ్యాంక్స్లో మరింతగా బ్యాంక్స్ అండ్ ఎన్బిఎఫ్సీ స్టాక్స్లో మరింతగా కొనుగోళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది బ్యాంక్స్ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా క్యూ ఫోర్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్గా వచ్చాయి కాబట్టి రిజల్ట్స్ కూడా బహుశా బెటర్గానే ఉంటాయని మనం ఆశించవచ్చు సో అయితే ఐటీ కంపెనీ రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ అవుట్లుక్ ఏ విధంగా ఇస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్స్ గమనించి ఐటీ సెక్టర్ పట్ల తమ వ్యూహాన్ని సిద్ధం చేసుకుంటాయి సో ఇలా మన క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి నాలుగు రోజుల ట్రేడింగ్ మన ముందు ఉంది ఏ విధంగా ప్యాన్ అవుట్ అవుతుందో చూద్దాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు సో ఎర్నింగ్ సీజన్ ప్రారంభం కాబోతోంది మనకు ఏంటి ఏ విధంగా ఉంటుందని ఊహిస్తున్నారు మీరు అంటే ఆల్రెడీ ఏదైతే కనుక కొన్ని బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ దగ్గర నుంచి కనుక ఏదైతే అవుట్లుక్ ఇచ్చారో అనమాట అండ్ లాస్ట్ క్వార్టర్ లో ఏ విధంగా క్రెడిట్ ఆఫ్ టేక్ ఇవన్నీ చెప్పారు దాన్ని బట్టి చూస్తా ఉంటే ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్ స్పేస్ మాత్రం డీసెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి అదే ఐటీ స్పేస్ లో మాత్రం రెవెన్యూ గ్రోత్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ అనమాట స్ట్రింక్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా కనిపిస్తోంది కాబట్టి కేర్ఫుల్లీ వాచ్ ది కమెంటరీ అండ్ గైడెన్స్ గివెన్ బై ఐటీ కంపెనీస్ అని అంటారు ఎందుకంటే ఐటీ మేజర్స్ ఈవెన్ యుఎస్ లో కూడా అనమాట కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ ఈ క్వార్టర్ అనమాట అక్కడ జనవరి టు ఎండింగ్ క్వార్టర్ ఏదైతే కనుక ఫస్ట్ క్వార్టర్ అలాగే దాని అవుట్లుక్ వస్తుందో చూస్తా ఉంటే పోస్ట్ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ టెక్స్ పెండింగ్ తగ్గుతుంది అని అంటున్నారు అదే కనుక పోస్ట్ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ ఆ టెక్స్ పెండింగ్ అంటే తగ్గితే కనుక డెఫినెట్లీ ఇండియన్ ఐటీ మేజర్స్ కూడా ఎంతో కొంత ఇంపాక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ అయితే ఉంది అయితే క్లియర్లీ మన క్లారిటీ మాత్రం గైడెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వస్తుంది ఎనివే ఏప్రిల్ థర్టీన్త్ నాడు ఇన్ఫోసిస్ వస్తుంది టీసీఎస్ ఏప్రిల్ ట్వెల్త్ నాడు ఉంది అండ్ మేజర్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా అనమాట ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ వారంలో ఈ మూడు మేజర్స్ అనమాట ఇండెక్స్ అని మూవ్ చేసే మేజర్స్ అనమాట ఫలితాలు కూడా నియర్ టర్మ్ డైరెక్షన్ డిక్టేట్ చేస్తుంది మార్కెట్ అని చెప్పేసి అయితే మనం అనుకోవచ్చు అయితే లాస్ట్ వీక్ ఏదైతే ఆర్బీఐ నుంచి సర్ప్రైజ్ వచ్చిందో రేట్ పాజ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మార్కెట్ కు ఒక పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఇండ్యూస్ చేసింది అని చెప్పేసి నేను అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే జనవరి ఫిబ్రవరి కూడా ఆర్బీఐ డిఫైన్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో టూ టు సిక్స్ పర్సెంట్ దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండేది బట్ స్టిల్ అనమాట మోడరేట్ అవుతుంది ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పి ఆర్బీఐ కమెంటరీ చెప్పటము బట్ వడ్డీ రేట్లు కూడా పాస్ చేయటం అనేది మాత్రం కాస్త కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇండికేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫ్రమ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ సైడ్ అది పాజిటివ్ గానే తీసుకోవాలి అండ్ మార్కెట్స్ కూడా ఓపెక్ ప్రొడక్షన్ కట్స్ అనౌన్స్ చేసినా కూడా అండ్ ఫ్రూడ్ ఆయిల్ రేట్స్ ఫ్రమ్ గా ఉన్నా కూడా కాస్త ఇగ్నోర్ చేసినాయి అని చెప్పొచ్చు కానీ ఆ విషయాన్ని ఇగ్నోర్ చేయొద్దని చెప్తాను ఎందుకంటే ఇండియా ఇస్ ఎ లార్జ్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ కాబట్టి ఎక్సెసివ్ గా పెరిగితే గనక క్రూడ్ ప్రైజెస్ డెఫినెట్లీ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అయితే వన్ పాజిటివ్ ఏంటంటే డాలర్ ఇండెక్స్ పడింది వన్ నాట్ ఫైవ్ నుంచి వన్ నాట్ వన్ దాకా కూడా పడింది అదే విధంగా రూపాయి కూడా బలపడ అనమాట ఎయిటీ టూ కిందకు వచ్చేసి ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవటం కూడా చూసాం అదే రిఫ్లెక్షన్ మనకి ఎఫ్ఐఐ బైయింగ్ లో కూడా కనిపించాం ఎఫ్ఐఎస్ కూడా అనమాట కంటిన్యూస్ గా అనమాట సెకండ్ వీక్ కూడా బై చేయటం చూసాం దాదాపు వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అంత ముందు వారం కూడా దాదాపు రెండు వేల రెండు వందల నలభై మూడు కోట్లు కొన్నారు అయితే ఎఫ్ఐఐ బైయింగ్ ఎక్కడతోటి కంటిన్యూ అవుతుందా లేకపోతే ఇది వన్ ఆఫ్ బైయింగ్ అంటే కనుక రూపాయి బలపడినంత సేపు కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటాను అయితే కొన్ని మ్యాక్రో జియో పొలిటికల్
నేను అనుకుంటాం థర్స్డే ఏదైతే గనక వీక్లీ సెటిల్మెంట్ ఉంటుందో దట్ గెయిన్స్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఈ వారంలో అనమాట కాబట్టి ఫస్ట్ టూ త్రీ సెషన్స్ లో మార్కెట్ సస్టైన్ అవుతుందా సెన్సెక్స్ సిక్స్టీ థౌజండ్ లెవెల్ క్రాస్ అయ్యి నిలబెట్టుకోగలుగుతుందా ఇవన్నీ కూడా కాస్త కీలకమైన అంశాలు చూడాలి అయితే రీసెంట్ మ్యాక్రో డేటా ఏదైతే చూసామో బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పిఎంఐ మ్యానుఫాక్చరింగ్ డేటా అవనేయండి మంత్లీ ఆటో సేల్స్ నెంబర్ అవనేయండి అండ్ ప్రొవిజనల్ ఇందాక ఏదైతే చెప్పామో గైడెన్స్ ఇచ్చారు ఎన్బిఎఫ్సీలు బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ కూడా బట్టి చూస్తూ ఉంటే కనుక నేను అనుకుంటాం మార్కెట్స్ ఒక బ్రాడ్ ట్రేడింగ్ రేంజ్ కొత్తది డెవలప్ చేసుకుంటుందా అని చూడాలన్నమాట ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బ్యాండ్ ఫామ్ అయిందని కాబట్టి అని అప్పర్ సైడ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైన రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది నిఫ్టీకి అదే విధంగా ఆన్ డౌన్ సైడ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలో సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కూడా ఎమర్జ్ అవుతుంది అయితే ఒకే సెట్ క్లాస్ కూడా అనమాట బాగా స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ నుంచి దట్ ఈస్ గోల్డ్ కాబట్టి గోల్డ్ మూమెంట్ కూడా ఇగ్నోర్ చేయొద్దు అని అంటాను ఎందుకంటే మన దగ్గర దాదాపు లైఫ్ టైం హైకి గోల్డ్ వచ్చింది కాబట్టి అండ్ ఈటీఎఫ్స్ లో ఫ్లోస్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి గోల్డ్ ఈటీఎఫ్స్ లో అనమాట కాస్త ఫ్లోస్ కాబట్టి ఏమన్నా ఎస్ అండ్ ఎస్ఎట్ క్లాస్ లాగా అనమాట ఈక్విటీస్ బదులు కాస్త ఈక్విటీస్ రికవర్ అయితే అందులో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని గోల్డ్ లో పెడదామా అని చెప్పేసి కూడా కొందరు అనుకోవచ్చు ఎస్ఎట్ అలాకేషన్ చేసే మేనేజర్స్ కూడా అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఎందుకంటే దిస్ టైం గోల్డ్ ర్యాలీ లుక్స్ సస్టైనబుల్ అనమాట చాలా మంది గ్లోబల్లీ కూడా ఆ మాట అంటున్నారు కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్స్ మాత్రం వర్స్ట్ అయిపోయింది అని క్లియర్ గా తెలుస్తాను విక్స్ కూడా అది క్లియర్లీ ఇండికేట్ చేసింది వాలిటిలిటీ ఇండెక్స్ అనమాట దాదాపు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ దాకా పట్టం అండ్ ఏదైతే పీసీఆర్ మనం చూస్తున్నాం పుట్ కాల్ రేషియ కూడా అనమాట క్లియర్లీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ బుల్స్ క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది కాబట్టి బై ఆన్ డిప్స్ స్ట్రాటజీ అడాప్ట్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో గుడ్ మార్నింగ్ ప్రసాద్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ ప్రసాద్ సో ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మార్కెట్ సినారీని ఈ సమయంలో సరే ఎర్నింగ్ సీజన్ ప్రారంభం కాబోతోంది పాజిటివ్గా మళ్ళీ అందరూ మాట్లాడుతున్న సమయం ఇది కానీ ఏమి నెగిటివ్ థింగ్స్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ నెగిటివ్ థింగ్స్ అంటూ రావడం జరిగితే షార్ట్ టర్మ్ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఎర్నింగ్స్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇష్యూస్ మీరు చూస్తున్నవి ఎర్నింగ్స్ డిసప్పాయింట్మెంట్ గురించి నాకు ఏ రకమైన కన్సర్న్ లేదండి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఏమి వచ్చిన సిగ్నల్స్ కానీ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పుష్ కానీ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి పైగా మామూలుగా నేను చెప్పాల్సిన లాంగ్వేజ్ అంతా మీరు కుటుంబ రోగ ఆల్రెడీ చెప్పేశారు సో మార్కెట్ గురించి బాగానే ఉంటుందని మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేయడం అనవసరం మీరు అడిగినట్లుగా కొద్దిగా నెగిటివ్ సిగ్నల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని ఆలోచించాలంటే కొన్ని అయితే నెగిటివ్ సిగ్నల్స్ ఖచ్చితంగా కనపడుతున్నాయండి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జస్ట్ నెగిటివ్ సిగ్నల్సే కాదు స్కేరీ పిక్చర్ నాట్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద వరల్డ్ సైడ్ అంటే వరల్డ్లో ఉన్న ఎకానమీస్ అన్నీ కూడా ఎంత పెరిగి డెట్స్ విపరీత డెట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయి ఊహించడానికే వీలైనంత మనకి కళ్ళెదురుగా కనపడే ఆస్తులు అండి కనపడకుండా ఉండేవి అప్పులు ఆ అప్పులు ఎంత ఉన్నాయని చూస్తే గవర్నమెంట్ పరంగా చూస్తే కూడా ఏమో జపాన్ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది దాదాపుగా ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ డెట్ కలిపి చూస్తే జపాన్ లో మీరు నమ్మలేరు వాళ్ళ జీడిపి వన్ ట్రిలియన్ అయితే దాని అప్పులు ఏమో పదమూడు ట్రిలియన్ అంటే పదమూడు రెట్లు ఉంది అట్లాగే నైన్ హండ్రెడ్ ఏమో నైన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏమో కెనడాలో ఉంది సెవెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏమో ఫ్రాన్స్ లో ఉంది ఎక్కడ చూసినా కూడా గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ రేట్ కలిపి విపరీతంగా పెరిగిపోయింది అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరుగుతున్నప్పుడు డెట్ అంత కనుక ఉన్నట్లయితే ప్రజల మీద నెత్తిన పడే భారం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇండియాకి ఎందుకు నేను ఇన్సులేటెడ్ అని చెప్తున్నాను అంటే ఇండియాలో గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ డెట్ మొత్తం కలిపి కూడా ఉన్నది హండ్రెడ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అందులో కూడా ప్రైవేట్ హౌస్ హోల్డ్ డెట్ ఉంటుందో చూస్తే ఓన్లీ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరగటం మూలంగా సామాన్యుడు నడ్డీ విరిగిపోవటానికి ఇండియాలో అవకాశం లేదు కానీ మిగిలిన దేశాల్లో అవకాశం కాదు దాదాపుగా గ్యారంటీగా ఉన్నది ఎప్పుడైతే అలాంటి పరిస్థితి వస్తుందో మొట్టమొదటి చేసేది లిక్విడ్ అసెట్స్ ని మొట్టమొదటి లిక్విడ్ డేట్ అని ట్రై చేస్తారు
ఏది సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంకును సిగ్నేచర్ బ్యాంకు ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ బ్యాంకులే కాదు ఇంకా రాబోయే ఉన్నాయి ఇంకా స్టోరీ ఇంకా బాకీ ఉందని అది నూటికి నూరు పాళ్ళు నిజం అమెరికాలో కానివ్వండి మిగతా కంట్రీలో కానివ్వండి సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతుంది ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ మనకి నాలుగేళ్ల క్రితం ఇండియాలో ఎలా అయితే ఉండిందో అలా ఆ దేశాల్లో రాబోతుంది లాస్ట్ టైం క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడేమో డబ్బులు ప్రింట్ చేసి వెసెట్స్ వాల్యూని ఆర్టిఫిషియల్గా పెంచి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షీట్లు బాగానే ఉన్నాయని చూపించారు ఈసారి హెచ్ చేయడానికి ఎవరికి ధైర్యం లేదు అవకాశం కూడా లేదు పెరిగిన ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిజిమ్లో ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీస్లు గవర్నమెంట్ కొనుక్కునే ధైర్యం చేయలేదు కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో వచ్చే ఒకే ఒక ఉత్పాతం అని చెప్పాలి అంటే అదొకటే దాని మూలంగా మాత్రం మార్కెట్లు అన్నీ పడిపోయినా ఇండియన్ మార్కెట్ కూడా కొద్దిగా కరెక్ట్ అయినా తర్వాత విపరీతమైన అవకాశాలు మాత్రం ఇండియాకి వస్తాయి కాబట్టి మనం ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఒకసారి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇండియాలో ఇండెక్స్ పెరుగుతుందని అది ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అయినా కూడా నేను ఆశ్చర్యపోవక్కర్లేదు కాకపోతే ఈ సెవెంటీన్ థౌసండ్ దగ్గర నుంచి సెవెంటీ పర్సెంట్ పెరుగుతుందా లేక మళ్ళీ ఒకసారి ఫిఫ్టీన్ ఓ సిక్స్టీన్ ఓ టచ్ అయ్యి పెరుగుతుందని చెప్పలేం కానీ అన్ని శకునాలు కూడా ఇండియాకి చాలా ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ పీపుల్ షుడ్ కంటిన్యూ టు బి హోప్ఫుల్ కంటిన్యూ టు బి ఫోకస్ కంటిన్యూ బి ఇన్వెస్టెడ్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన పబ్లిక్ డెట్ పబ్లిక్లో ఉన్నట్టు పబ్లిక్లో ఉన్నటువంటి మనుషుల దగ్గర ఉన్న డెట్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటే కాబట్టి ఎంత డెట్ క్రైసిస్ ప్రపంచంలో వచ్చిందన్నా హెడ్ లైన్స్ చూసి కంగారు పడద్దు మనం ధైర్యంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో ఉంచుకున్నట్లయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి టెంపరీగా డిప్ వచ్చినా మళ్ళీ ఖచ్చితంగా పెరగడం మాత్రం జరుగుతుంది ప్రొవైడెడ్ యూ బై ఇన్ టు గుడ్ స్టాక్స్ ఓకే సో రాంద్ర గారు ఈ సమయంలో ఎటువంటి ట్రేడింగ్ మూవ్స్ సజెస్ట్ చేస్తారు మీరు లాస్ట్ వీక్ ర్యాలీ తర్వాత మనం ఒక రెస్టెన్స్ జోన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడం చూస్తున్నాం సో స్లోగా మనకి రెస్టెన్స్ జోన్ లోకి ఆల్రెడీ ఎంటర్ అయ్యాం మనం సో ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై ఆర్ లాస్ట్ మంత్ హై ఏదైతే ఉందో సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ నైన్టీ నైన్ అంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనుకోవచ్చు దట్స్ వెరీ రెస్టెన్స్ పాయింట్ ఉంది సో ఇంకో టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన రెస్టెన్స్ ఉంది అండ్ సపోర్ట్ పాయింట్ మనం క్లియర్ గా చూస్తే కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ దగ్గర ఒక మైనర్ సపోర్ట్ దాని టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ అంటాం అంటే ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ ఉంది ఇప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ మీనింగ్ ఫుల్ సపోర్ట్ అనేది సెవెంటీన్ టూ నైన్టీ త్రీ విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో రిస్క్ రివార్డ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫేవరబుల్ ఈ స్టేజ్ లో ఎందుకంటే డౌన్ సైడ్ కూడా ఈక్వలీ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రిస్క్ ఉంది ఒక వాల్యూ అని కొన్నా కూడా అండ్ రివార్డ్ ఇస్ ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో నో ట్రేడింగ్ జోన్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు నిఫ్టీ బుల్స్ కి అట్లీస్ట్ సో వేర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ప్రాబ్లీ దే కెన్ ట్రై షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ మేబీ ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరుగుతాయి ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది ఒకవేళ మార్కెట్ మనం అనుకున్న డైరెక్షన్ లోకి వెళ్తే కనుక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా కరెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది సో లాస్ట్ మంత్ ఒక బేరిష్ బార్ తర్వాత ఈ మంత్ కన్సల్టేషన్ లోకి వెళ్ళడం చూస్తున్నాం ఒకవేళ సెవెంటీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ కంటిన్యూస్లీ త్రీ డేస్ ట్రేడ్ అయింది అంటే కనుక మేబీ అక్కడ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ర్యాలీ కోసం ఐ థింక్ బ్రేక్అవుట్ చార్ట్ గా లాంగ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకోవచ్చు సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక ఫ్రైడే రోజు ఏదైతే బార్ చూసామో ఐ థింక్ అది ఒక హ్యామర్ ఫార్మేషన్ జరిగింది ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ అంటాం మనం దాన్ని సో దీని అర్థం ఏంటంటే ప్రాబ్లీ ఎప్పుడైతే ఆర్బీఐ నుంచి పాజిటివ్ న్యూస్ వచ్చిందో ఆ న్యూస్ డిస్కౌంట్ చేసేసి అన్నది ఒక ఫీల్ ఇస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏదైనప్పటికీ ఫార్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ దగ్గరే సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి సో నా ఉద్దేశంలో ఇంకో త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడితే లాంగ్ క్వశ్చన్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అండ్ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ కింద క్లోజింగ్ వేసి స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి అప్పర్ సైడ్ వి ఆల్ నో స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ వన్ ఒక కీ రెస్టెన్స్ గా ఉంటుంది సో ఫ్రైడే రోజు మనకి మార్కెట్ యాక్షన్ చూస్తే కనుక ఇట్స్ క్లియర్లీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిలేటెడ్ సెక్టర్ పెరగడం చేసాం ఇన్ఫాక్ట్ బజాజ్ ట్విన్స్ కానీ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ లైక్ డిఎల్ఎఫ్ ఐ థింక్ ఈవెన్ వీక్ స్టాక్స్ లైక్ ప్రెస్టీజ్ అండ్ షోబా ఇవన్నీ కూడా మనం పెరగటం చేసినాం అదేవిధంగా ఫినాన్షియల్ స్పేస్ లో ప్రాబ్లీ బజాజ్ ట్విన్స్ తో పాటు ఐ థింక్ చోలా వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్స్ సో ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై ఏద
అదే విధంగా మనకి వీక్ ఉన్న సెక్టర్స్ చూస్తే కనుక ఐటీ స్పేస్ కొద్దిగా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది ఐ థింక్ ఎఫ్ఎంసిజి లో స్టాక్స్ లైక్ బ్రిటానియా డాబర్ మ్యారికో ఇవన్నీ ఎఫ్ ఎండ్ స్పేస్ లో దే ఆర్ ట్రేడింగ్ వీక్ సో ఆ స్టాక్ ని ఐ థింక్ విషుడ్ ఆ సెక్టర్ ని విషుడ్ ట్రై టు అవాయిడ్ సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ర్యాలీస్ లో సెల్ చేసే ప్రయత్నమే చేయాలి ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ డేస్ ఎఫ్ఎంసిజి వాజ్ అ గ్రేట్ పర్ఫార్మర్ సో అదర్ సెక్టర్స్ ఎప్పుడైతే అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేస్తే ఆ సెక్టర్ కొద్దిగా అండర్ పర్ఫార్మ్ చేసే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది సిమిలర్లీ ఆటో కొద్దిగా మిక్స్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి స్టాక్స్ లైక్ అశోక్ లీలాండ్ బజాజ్ ఆటో దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ బట్ అగైన్ టాటా మోటార్స్ ఇస్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఐ థింక్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ గ్రేట్ ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఐ థింక్ రేపటి నుంచి రిజల్ట్స్ కూడా రావడం చూస్తున్నాం టీసీఎస్ ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి ఆ స్పేస్ ని కూడా వాచ్ లో పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫోసిస్ మనం చూస్తే కనుక ప్రీవియస్ స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ఏ గ్రేట్ సపోర్ట్ విచ్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో లాస్ట్ మంత్ కూడా థర్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ రావటం చూసినాం కరెంట్లీ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఉంది మేబీ కొద్దిగా రిజల్ట్స్ బ్యాడ్ ఉండే అరౌండ్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ వస్తే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఇన్ఫోసిస్ వన్ క్వార్టర్ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకుని ఆఫ్ కోర్స్ త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కింద స్టాక్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలి ట్రేడింగ్ బట్ తీసుకుంటే అదర్వైజ్ అక్యుమిలేషన్ కి ప్రాబ్లీ ఐటీ స్టాక్స్ వుడ్ బికమ్ అట్రాక్టివ్ అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వర్స్ట్ ఈజ్ ఓవర్ అనిపిస్తుంది డబుల్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ ఒక జరిగితే వన్ షుడ్ ట్రై టు అక్యుమిలేట్ ఓకే స్వల్ప విరామం విరామం తర్వాత మెయిల్స్ కాల్స్ చూద్దాం ఫ్లాట్ గా కనిపిస్తోంది ఈ సమయంలో ప్రీ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ లో నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ సెవెన్ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ ఈ నెంబర్ కనిపిస్తోంది చూద్దాం ఫ్లాట్ గా ఓపెన్ అవుతుందా లేదా పాజిటివ్ గా లేదా నెగిటివ్ గా ఓపెన్ అవుతుందా నిఫ్టీ కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ ని పలకరిద్దాం హలో నమస్కారం వసంత్ గారు నమస్తే అండి మీ పేరు హనుమాన్ సింగ్ అండి ఖమ్మం నుంచి చాలా 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 రోజుల వరకు కలిసిన అండి దాదాపుగా మీరు పది సంవత్సరాల పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఆ రోజు శుభాకాంక్ష శుభాకాంక్ష చెప్పామంటే కలగలేదు ఈ రోజు అదృష్టంగా కలిసింది ఫస్ట్ టైం ఫోన్ చేయంగానే గుడ్ గుడ్ అడగండి హనుమాన్ సింగ్ సార్ నాకు అక్కడ ఎంఆర్ఎఫ్ షేర్స్ ఒక ఆరు ఉన్నాయి సార్ అరవై ఆరు అరవై ఆరు ఏడు వందలు కొన్నాను సార్ అప్పుడు ఒక టూ ఇయర్స్ వన్ వన్ ఎఫ్ ఇయర్ అవుతుంది అయితే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఎయిట్ త్రీ నడుస్తుంది కదా దీన్ని ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమ్మేసుకొని ఈ హెరిటేజ్ ఫుడ్ ఒకటి ఆర్విఎన్ఎల్ అండ్ ప్రాక్టీస్ హోమ్ రిటైల్ లో ఈ టైమ్ లో కొనుక్కుంటే ఈ రేట్ లో ఒక అడ్వైజ్ కావాలి సార్ హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ అలాగే ఫుడ్ ఒకటి ఆర్విఎన్ఎల్ ప్రాక్టీస్ హోమ్ రిటైల్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ పి ఆర్ ఏ ఎక్స్ ఐ ఎస్ హోమ్ రిటైల్ ఓకే ఉంది కదా సార్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే అది 2019 దాక ఉంది 15 అది కొంచెం బాగుంది అని అనుకుంటాను సార్ అట్లా ఓకే కుటుంబరావు ఈ టైంలో ఎంఆర్ఎఫ్ అమ్మేసి కొనుక్కోవచ్చా ఈ షేర్లు మామూలుగా ఎంఆర్ఎఫ్ కొని ఇన్వెస్టర్లే తక్కువ ఉంటారండి చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై ప్రైస్ స్టాక్ అని చెప్పేసి కానీ ఆయన కొన్నారు కొన్నప్పుడు మామూలుగా ఏంటంటే ఎంఆర్ఎఫ్ కొంటే ఒక ప్లాట్ కొన్నట్టు సైట్ కొన్నట్టు అని చెప్పేసి అని అంటాను నేను ఎందుకంటే అది స్లోగా స్టడీగా ఓవర్ ఏ డికేడ్ చూస్తూ ఉంటే కనుక టెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ హయ్యర్ హయ్యర్ టాప్ హయ్యర్ బాటమ్ లోనే సెటిల్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట ఆ స్టాక్ నా అడ్వైజ్ అయితే మాత్రం అన్లెస్ హీ కెన్ కీన్లీ ట్రాక్ లైక్ హెరిటేజ్ ఉంది యాస్ ఆఫ్ నో మిల్క్ షార్టేజ్ కంట్రీ వైడ్ ఉండొచ్చు అంటున్నారు డైరీ కంపెనీస్ అన్ని బాగా చేయొచ్చు అని అంటున్నారు కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ లో మాత్రం డెఫినెట్లీ బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు కాబట్టి హెరిటేజ్ గానీ ఆర్విఎన్ఎల్ రీసెంట్లీ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా బాగా పెరగటం తోటి కంపెనీ బాగా చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సర్న్ రైల్వేస్ ది కాబట్టి అట్లా షార్ట్ టర్మ్ పొజిషనల్ మూవ్ చేయగలను ట్రాక్ చేయగలను అంటే కనుక డెఫినెట్లీ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను బట్ అదర్వైజ్ జస్ట్ లెట్ ఇట్ స్టే దేర్ ఇట్ విల్ క్రాస్ వన్ ల్యాక్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇట్ విల్ బి ద ఫస్ట్ షేర్ టు క్రాస్ వన్ ల్యాక్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి సరిగ్గా వినపట్లేదు ఆడియో స్పష్టంగా లేదు గట్టిగా మాట్లాడి స్పెల్లింగ్ చెప్పండి ఒకసారి
పెరుగుట విరుగుట కూరక ఏమిటి అసలు ఇందులో ఏమన్నా ఏ కంపెనీ లైకిస్ ఎల్వై కేఐఎస్ ఒక వంద కోట్ల టర్న్ ఓవర్ కనిపిస్తుంది ప్రతి క్వార్టర్లోనూ రిజల్ట్స్ లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ బాగున్నాయి అంతకుముందు ఏమాత్రం రాలేని కంపెనీ లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్లో కొంత కొంతమేరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది ఇంకా ప్రూవ్ కావాలి ఫండమెంటల్స్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ కావాల్సిన కంపెనీ ఇది ప్రైస్ అయితే పెరుగుతోంది సమ్ ఎఫ్ఎంసీజీ ప్రొడక్ట్స్ ఏవో తయారు చేస్తుంది ఇది మామూలుగా కాస్మెటిక్స్ కంపెనీ వసంత్ గారు అయితే రీసెంట్లీ అడ్వర్టైజింగ్ క్యాంపెయిన్ ఇవన్నీ మొదలు పెట్టిన తర్వాత ముప్పై రూపాయలు ఉండేది యాక్చువల్గా షేర్ ముప్పై రూపాయలు ఆగస్ట్ లోనే ఉండేది ఆగస్ట్ లో ముప్పై రూపాయలు ఉండేది ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరు దాకా వెళ్ళిపోయింది అనమాట లుక్స్ లైక్ కాస్త ఆపరేషన్ కూడా ఉన్నట్టుంది ఎందుకంటే ఈ కాస్మెటిక్ కంపెనీస్ మనం ఇది వరకు కూడా చూసాం జనరల్లీ అనమాట ఈ యాడ్స్ కాస్త పబ్లిసిటీ చేసినప్పుడు ఏదో టర్న్ ఓవర్స్ పెరిగిపోతాయి అని చెప్పేసి అని రూమర్స్ తోటి కూడా పెంచుతారు తర్వాత స్టాక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత అనమాట మళ్ళా స్టాక్ పడిపోవటం కూడా మనం చూస్తాం అంత ట్రాక్ రికార్డ్ అన్న కంపెనీ కాదు బట్ పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు అనమాట లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ మచ్ బెటర్ గా ఉంది ఆన్ డిక్లైన్స్ కొంటే బెటర్ ఎందుకంటే ముప్పై ఐదు ఎనభైకి వచ్చేసింది జస్ట్ నాన్ లైన్ లో కరెక్ట్ సో మీరు ఆల్రెడీ కొన్నారు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం మంచిది అనిపిస్తుంది అండి ఎప్పుడైనా సడన్ గా జారిపోవచ్చు కిందకి సోప్స్ హెయిర్ కేర్ ఓరల్ కేర్ ఫ్రాగ్రెన్సెస్ స్కిన్ కేర్ ఇటువంటి అట్లా చిన్న చిన్న బ్రాండ్స్ ఏవో ఉన్నాయి కొన్ని బోనిటా అని మొనామీ లైకాన్ బెంటాల్ ఏమీ పాపులర్ బ్రాండ్స్ కావు ఇవి అన్ని చిన్న చిన్నవి ఎక్కడో రీజనల్ మార్కెట్స్లో ఏమైనా పరిచయమైన బ్రాండ్స్ ఏమో తెలియదు మనకు సో ఇటువంటి స్టాక్స్ పట్ల కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి అడగండి శుభోదయం నా దగ్గర ర్యాలీస్ ఇండియా టూ ట్వంటీలో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నాయండి అలాగే మ్యాన్ ఇండస్ట్రీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో ఒక ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి ఎగ్జిట్ అమ్మంటారా ఉండమంటారా ర్యాలీస్ ప్రసాద్ గారు హోల్డ్ చేయొచ్చు ర్యాలీస్ ఇండియా ఒక నిమిషం చెప్తాను ఆగ్రో కెమికల్స్ ర్యాలీస్ ఇండియా ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమ్మేసుకోవాల్సిన షేరేనండి బికాస్ దెన్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ వన్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం ఒక ఫేర్ ప్రైస్ ఇస్ ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ ఫుల్లీ ప్రైస్ అకార్డింగ్ టు మీ యూ షుడ్ బుక్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ దెన్ కీప్ ఇన్ మనీ రిజల్ట్స్ వస్తే కాబట్టి మంచి కంపెనీలో ఉండటం మంచిది ర్యాలీస్ లో ఉండటం మాత్రం ఈ రేంజ్ లో ఉంచుకోవటం అనేది నా లెక్క ప్రకారం ఏ రకంగా సమర్థనీయం కాదు అంతగా అట్రాక్టివ్ గా లేదు దీనికంటే కూడా యూపీఎల్ లాంటి కౌంటర్స్ లోకి మీరు షిఫ్ట్ కావచ్చు అనిపిస్తుంది పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఇటువంటి కౌంటర్స్ లోకి కుటుంబ మ్యాన్ ఇండస్ట్రీస్ పరిస్థితి ఏంటి రిస్కీ బెట్ అండి మ్యాన్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఎందుకంటే కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనమాట ఇది వరకు మనం చూసాము పైపింగ్ ఈట్ లో ఉన్నది అనమాట బట్ నేను అనుకోవటం అడ్వైజబుల్ కాదు బెటర్ కంపెనీ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో 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 శివప్రసాద్ శివప్రసాద్ అడగండి జిఆర్ ఇన్ఫ్రా ఓకే చాలా న్యూస్ లో ఉన్న స్టాక్ అండి ఎప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక ఆర్డర్స్ కంపెనీ బ్యాక్ చేస్తూ వస్తుంది యావరేజింగ్ సంగతి తెలియదు నాకు మీరు హైలో ఎంటర్ అయినట్టున్నారు సరే నేను రాజేంద్ర గారు బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఏమిటి పరిస్థితి ఇంకా ఇక్కడ ఈ రేట్ లో టెక్నికల్ ఎలా ఉంది ఇంకో కన్సల్టేషన్ లో జరుగుతుందండి బజాజ్ ఫైనాన్స్ అఫ్ కోర్స్ ఈ స్టాక్ లో మేజర్ సపోర్ట్ మనకి విఆల్ నో ప్రీవియస్లీ బాటమ్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అయిందో ఫైవ్ త్రీ త్రీ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది సో ఫైవ్ నైన్ త్రీ టూ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఇది సో డెఫినెట్లీ అక్యుమ్లేట్ చేయమనే సజెస్ట్ చేస్తాను ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు యాడ్ మోర్ ఫైవ్ టూ టూ జీరో వరకు వస్తుందన్న కాన్ఫిడెన్స్ అంటే డౌన్ సైడ్ వస్తుంది అనుకున్న పర్లేదు అనుకుంటే కనుక ఐ షుడ్ ట్రై టు బై సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అక్యుమ్లేషన్ బట్ అగైన్ సిక్స్ త్రీ నైన్ సిక్స్ నుంచి సిక్స్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ మధ్యలో రెసిస్టెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఫిఫ్టీ త్రీ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది బజాజ్ ఫైనాన్స్ బై డిప్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఐ థింక్ జిఆర్ ఇన్ఫ్రా ప్రాబ్లీ లిస్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఆర్ మంత్ ఆన్ మంత్ కంటిన్యూస్లీ డౌన్ ట్రెండ్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి ఆల్మోస్ట్ మనకి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ నవంబర్ లో లిస్ట్ అయిన స్టాక్ ఇది టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి లాస్ట్ మంత్ లో వాజ్ ఆల్
మేబి టార్గెట్ ఒకవేళ అప్ సైడ్ మూవ్ అయిందంటే కనుక ట్వెల్వ్ టెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో ట్రేడింగ్ బెట్ కింద సెవెంటీ రూపీస్ రిస్క్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ రివార్డ్ ఉంది కాబట్టి యాజ్ ఎ ట్రేడింగ్ బెట్ జిఆర్ ఇన్ఫ్రాన్ ని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి అడగండి హలో వినిపిస్తుంది రఘు ఫ్రమ్ బెంగళూరు అడగండి రఘు హలో అడగండి రఘు ఫ్రమ్ బెంగళూరు సార్ జేకే పేపర్ అట్ త్రీ నైంటీ ఫోర్ లో ఉంది మళ్ళీ ఏదైనా ఒక మంచి బ్యాంక్ స్టాక్ ఏదైనా ఉంటే అది ప్రజెంట్ రేట్ లో రికమెండ్ చేయండి సార్ ఖచ్చితంగా బ్యాంక్ శాక్స్ లో మనం ఆల్రెడీ చెప్తానే వస్తున్నాయి యాక్చువల్లీ జేకే పేపర్ అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న తెలుసు ప్రకారం కూడా దాదాపు ఆరు వందల రూపాయల వరకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అది త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ త్రీ నైంటీ లో ఉన్నప్పుడు అమ్మాల్సిన అవసరం కానీ అమ్మాలని ఆలోచన కానీ కూడా రావక్కర్లేదు పేపర్ ఇండస్ట్రీ ఓవరాల్ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ లేకపోతే రెండోది ఆయన అడిగింది బ్యాంకుల్లో ఏది మంచిది అన్నారు బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర చెప్పామండి మనం అలాగే కెనరా బ్యాంక్ చెప్తున్నాం రెండు కూడా మంచి కంపెనీలు సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఉజీవన్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ వీటన్నిటిలో కూడా అంటే చిన్న బ్యాంకులు కావాలంటేనేమో సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ స్మాల్ ఉజీవన్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అనుకోవచ్చు జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అలా కాకుండా పెద్దదైనా పర్లేదు స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉండాలి కొద్దిగా క్యాపిటల్ ఎరోషన్ తక్కువ ఉంటే నాకు టెన్షన్ తక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటే హీ షుడ్ గో ఫర్ కెనరా బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఆల్సో ఇస్ గుడ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రూలింగ్ ద వర్ల్డ్ ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ నౌ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద వర్ల్డ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏ బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో అయినా లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు బాగా ఉన్నాయి ఓకే మరో కలర్ లైన్ ఉన్నారు ఓకే కాల్స్ నుంచి మనం మెయిల్స్ కి షిఫ్ట్ అవుదాం తరుణ్ అడుగుతున్నారు అదాని పవర్ ఉన్నాయి మూడు వందల పదిహేడులో యాక్సిస్ బ్యాంక్ నైన్ థర్టీ టూలో ఉన్నాయి కొచ్చిన షిప్ యాడ్ కూడా అడుగుతున్నారు సరే మూడిటికి సమాధానం ఇచ్చేలోగా మార్కెట్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి ఏ విధంగా ఉంది ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది నిఫ్టీ ముప్పై ఐదు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ కూడా ఒక ఎనభై పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో బ్యాంక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ వన్ నాట్ సెవెన్ ఈ లెవెల్ దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది అడ్వాన్సెస్ పదహారు వందల ముప్పై స్టాక్స్ లాభాలతో ఈ ఓపెనింగ్లో కనిపిస్తున్నాయి మూడు వందల తొంభై స్టాక్స్ నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి సో బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఒక మంచి ఓపెనింగ్ అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో క్యూ ఫోర్ అప్డేట్స్ స్ట్రాంగ్ అయ్యడంతో టాటా మోటార్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైంది ఫోర్ పర్సెంట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది స్ట్రాంగ్ క్యూ ఫోర్ అప్డేట్స్ ఇవ్వడంతో రాజేంద్ర గారు ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు ఐ థింక్ నిఫ్టీ ప్రాబ్లీ ఇట్ మైట్ కన్సాలిడేట్ అండి ఇంకా కూడా సో మీరు చెప్పిన టాటా మోటార్స్ లుక్స్ గ్రేట్ ఆన్ చార్ట్స్ ఎందుకంటే ఫోర్ సిక్స్టీ వన్ ఈజ్ త్రీ మంత్స్ హై ఒకవేళ బ్రేక్అౌట్ వచ్చిందంటే కనుక యాజ్ హై యాజ్ ఫోర్ నైంటీ కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో మనం గతంలో కూడా చూసాం టాటా మోటార్ ఒకసారి పర్ఫార్మెన్స్ మొదలైతే ఇట్ విల్ డూ గ్రేట్ కాబట్టి ఐ థింక్ ట్రేడింగ్ బెట్ కింద వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఇక్కడ ఫోర్ సిక్స్టీ లో కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ దో ఇట్ ఈస్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ అప్ ఉన్నా కూడా వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ దే షుడ్ కీప్ ఎట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ సో ఫోర్ నైన్టీ ఫోర్ టార్గెట్ కోసం వన్ షుడ్ ట్రై టు అటెంప్ టాటా మోటార్స్ అని చెప్పొచ్చు నిఫ్టీ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఫ్రైడే హై ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రెసిడెన్స్ సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి ఏదైతే బార్ క్లోజ్ అవుతుందో ఒకవేళ సెవెంటీన్ సిక్స్ ఫార్టీ అబౌట్ ట్రేడ్ అయిందంటే కనుక మేబీ ఒక హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కోసం లాంగ్ పొజిషన్ ట్రై చేయొచ్చు ప్రొవైడెడ్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి సెవెంటీన్ సిక్స్ ఫార్టీ అబౌట్ ట్రేడ్ అవ్వాలి అండ్ అక్కడ నుంచి ఫార్టీ పాయింట్స్ షుడ్ బి స్టాప్ లాస్ ఫర్ టార్గెట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఓకే రైట్ శోభా డెవలపర్స్ ఈ స్టాక్ కూడా ఇవాళ స్ట్రాంగ్ గా ఓపెన్ కావడం చూస్తున్నాం సో క్యూ ఫోర్ అప్డేట్స్ ఎవరైతే ఏ కంపెనీలు అయితే పాజిటివ్ గా వచ్చాయో ఆ కంపెనీల స్టాక్స్ అన్ని కూడా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అవుతున్నాయి కొన్ని ఈమెయిల్స్ చదువుదాం ఓకే అ
దానికన్నా ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా దాని గతంలోన షేర్లను హోల్డ్ చేయొచ్చా హోల్డ్ చేసిన 218 నే కదా దానికన్నా యాక్చువల్ గా నౌ గదాని ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్ లుకింగ్ మచ్ గ్రేట్ మచ్ మచ్ బెటర్ దెన్ దిస్ అంటే ఈ రెండు ఇట్లా దాని గ్రూప్ లోనే ఉండదలుచుకుంటే గనక దాని ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్ మై వోట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ అదాని పవర్ హి కెన్ మూవ్ ఇన్టు దట్ రాంద్ర గారు యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏం చేయొచ్చు 932 లో ఉన్నాయి I think you should hold on and in the country, private banks, low, it's totally uh, sideways low performance in stock access. In uh, this stage, low, you should hold on 850 current market price. In the, so then the major support is around 810, the, which is 20 day moving average, 200 day moving average. So 810, you should average. You should at least have uh, one or two quarters view. Otherwise, in the position, you should hold. Suresh, you should hold on. You should hold on. You should hold on. You should hold on. ఇక్కడ యావరేజ్ చేయమంటారా లాంగ్ టర్మ్ కోసం బాలాజీ ఏమైన్స్ అయితే యావరేజ్ చేయద్దు అంటారండి వెయిట్ ఫర్ ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా ఎందుకంటే ఓన్లీ థింగ్ అలా ఫాలో అన్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ ఒక సబ్సిడరీ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చినప్పుడు మళ్ళా యాక్షన్ రావచ్చు స్టాక్ లో అనుకుంటాను అదర్వైజ్ మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ లేకపోతే స్టాక్ ఇక్కడే స్టాగ్నేట్ కావచ్చు ఐఎక్స్ వీకెండ్ ఒక న్యూస్ అయితే వచ్చిందండి చూసిన పవర్ ఎక్స్చేంజెస్ అనమాట ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ పైన టూ పైసా పర్ యూనిట్ ఛార్జ్ చేయడానికి సిఈఆర్సీ పర్మిషన్ ఇచ్చింది కాబట్టి దాని ఇంపాక్ట్ ని బట్టి ఇట్ షుడ్ పెర్ఫార్మ్ మచ్ బెటర్ ఇన్ సమ్మర్ సీజన్ కాబట్టి హోల్డ్ అంటారు ఐఎక్స్ ఓకే మూర్తి అడుగుతున్నారు నిర్మ షేర్లు ఉన్నాయట ఫిజికల్ ఫామ్ లో వంద షేర్లు ఉన్నాయి ఈ కంపెనీ ఉందా లేదా ఇప్పుడు ఉన్నదా ఈ కంపెనీ నిర్మ అనే కంపెనీ చాలా పురాతనమైన కంపెనీ ఇది నిర్మా అండి నిర్మా అండి నిర్మా నిర్మా లేదు ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే లిస్ట్ అయి లేదు ఈ కంపెనీ షేర్ అంతవరకు అయితే మనకు చెప్పగలం సో కంపెనీ ఉంది లేదు అనేది కూడా డౌట్ఫుల్ అండి ఇప్పుడు ఎక్కడ ప్రోడక్ట్ కూడా కనపట్టలేదు బయట సో అందువలన మీరు ఇక ఆశలు వదులుకోవటమే ఈ స్టాక్ సంబంధించి రైట్ తర్వాత చంద్రవర్మ అడుగుతున్నారు బజాజ్ ఫైనాన్స్ అమ్మేసి ఆయన తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో కొన్నారట బజాజ్ ఫైనాన్స్ గతంలో ఇవి అమ్మేసి ఎలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ ఈ రెండు కొంటారట కొనుక్కోవచ్చా అది రెండు కూడా ఎట్లా స్టేబుల్ గా ఉన్న షిప్ లోంచి స్పీడ్ బోట్ లో దూకుతానని చెప్పినట్టు నేను చెప్పేది బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇస్ ఎ వెరీ స్టేబుల్ లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేటర్ ఎలక్ట్రా ఈస్ డెఫినెట్లీ డూయింగ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే బట్ ఆల్రెడీ ఫుల్లీ ప్రైస్ అండి అంటే ఆ ఇప్పుడే సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్రైస్ ఉంది సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ రూపీస్ ద ఫేర్ ప్రైస్ నా లెక్క ప్రకారం ఆ రిజల్ట్స్ అన్ని డిక్లేర్ చేసుకుంది సెవెంటీ వన్ పీ రేషియోలో ఉంది సో ఇటువంటి కంపెనీలోకి వెళ్ళాలి అంటే యాక్చువల్ గా అడ్వెంచరస్ గా చేయాలనుకుంటే చేయాలి కానీ అదర్వైజ్ ఐ థింక్ హీ విల్ డూ వెరీ వెల్ బై స్టేయింగ్ పుట్ ఇన్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ దెన్ సెల్లింగ్ అవుట్ అండ్ దెన్ మూవింగ్ ఇట్ ది స్టాక్ పార్వతి యాహు అడుగుతున్నారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ముప్పై షేర్లు ఉన్నాయంట పద్నాలుగు వందల తొంభై రూపాయలు అమ్ముచ్చా హోల్డ్ చేయచ్చా లాభంలో ఉన్నారు మరి ఇక్కడ అమ్ముకోవాలనే ఆశ కలగటం సహజం అమ్మేమంటారా వేణుగోపాల్ కృష్ణ అడుగుతున్న రైన్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి రెండు వందల పద్నాలుగులో ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా వన్ ట్వంటీ సెవెన్ లారస్ ల్యాబ్స్ ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ హోల్డ్ ఆర్ సెల్ తెలుగు కంపెనీ తప్పితే కొనేట్లేదండి ఆయన రైన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ గుడ్ సిమెంట్ ప్యాక్ ఉన్నట్టు అన్నిటిలో కూడా ప్రాఫిట్ మార్జిన్ సస్టైన్ చేసిన కొద్దిగా గొప్ప ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నది ఓన్లీ రైన్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్రాస్ ఇండియా నాట్ జస్ట్ తెలుగు కంపెనీలు కాదు అది మంచిది అందరూ డౌట్ అని లేదు ఖచ్చితంగా ఉంచుకోవాలి దానికి రెండు కారణాలు ఒకటి ప్రస్తుతం ఉన్న స్కోప్ ప్రకారం చూస్తే కూడా దాదాపుగా తా ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉండదు నెంబర్ వన్ రీజన్ రాబోయేది సమ్మర్ సిమెంట్ పికప్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పుష్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా బాగుండాలి పోతే లారస్ అన్నారు లారస్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ దట్ ఈస్ అ నోన్ సీక్రెట్ అది ఆ కంపెనీ కొనుక్కోవడానికి ఏదైనా స్పార్క్లింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ క్వార్టర్లో వస్తే తప్పితే అందులో కొనడానికి అవకాశం కూడా లేదు ఖచ్చితంగా ఈ షూట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ చెప్పండి ఒకళ్ళు నిర్మ గురించి అడిగారు నిర్మ డీలిస్ట్ అయిపోయిందండి అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ టెన్ లో అనమాట అప్పుడు చాలా కాంట్రవర్సీ కూడా అయింది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ వెరీ లో రేట్ అనమాట డీలిస్టింగ్ అయింది అన్లిస్టెడ్ మార్కెట్ లో టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో ట్రేడ్ అవుతాను ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ నిర్మ ఆస్ట్రాన్ పేపర్ అట బాలకృష్ణ అడుగుతున్నారు అరవై ఆరు రూపాయలకు కొన్నారు
ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ ఉందండి ఇప్పుడు ఒకవేళ అదే స్టాక్ అయితే కనుక చాలా బిగ్ గట్ ఎయిడ్ అవుతున్న స్టాక్ ఇది ఆస్ట్రాన్ సో ఐ థింక్ ఈ షుడ్ ఎగ్జిట్ ఆన్ ఫుల్ బ్యాక్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ ఈ స్టాక్ లాస్ట్ టెన్ డేస్ లో ఎయిటీన్ రూపీస్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ దాకా రావటం చేసాం సో థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఒక మేజర్ రెసిడెన్స్ ఉంది సో పేపర్ స్టాక్ ఇది అవుతే కనుక ఆస్ట్రాన్ అన్ని పేపర్స్ పెరుగుతున్న టైమ్ లో ఇది పడుతుంది సో సంథింగ్ ఇస్ సీరియస్లీ రాంగ్ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లోస్ ని కూడా బ్రీచ్ అయింది సో డెఫినెట్లీ షుడ్ బుక్ లాసెస్ అరౌండ్ థర్టీ త్రీ అలా వచ్చింది ఇది ఒక్క కంపెనీకి లాస్ లో అండి వ్యాపార ఇండస్ట్రీ అన్ని మార్జిన్లు పెంచుకున్నట్టు ఒక్క కంపెనీకి నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అంత ముందు టూ త్రీ పర్సెంట్ అన్న ఉండేది ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ మార్జిన్ సో దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ వై ఇట్ ఇస్ ఫాలోయింగ్ సో మీరు ఏం మీరు ఏమనుకుంటారు అండి అన్ని పేపర్ స్టాక్స్ లో ఇది చీప్ గా ఉందని కొనేసి ఉంటారు సో చీప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ చీప్ అండి సో ఎక్స్పెన్సివ్ అయినా సరే మంచి కంపెనీలు క్వాలిటీ కంపెనీస్ కొనుక్కోవాలి తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం రఘురామ్ అనంతపురం నుంచి వంద షేర్లు డీమార్ట్ ఉన్నాయి నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయల్లో దీని నుంచి కిర్లోస్కర్ ఇండస్ట్రీస్కి షిఫ్ట్ అవుతారట లాస్ట్ వీక్ మనం చెప్పిన ధమాకా పని చేస్తుంది మైండ్స్లో సో కిర్లోస్కర్ ఇండస్ట్రీస్ బాగుంది అని అన్నాం మనం అందుకని ఆయన డీమార్ట్ నుంచి దానిలో షిఫ్ట్ అవుతారట కుటుంబరావు ఏంటి మీ సలహా కిర్లోస్కర్ ఎసెంట్ రిచ్ కంపెనీ అండి ఏదో షార్ప్ మూమెంట్స్ డీమార్ట్ లాగా వస్తాయి అని అనుకుంటే కనుక తప్పనమాట అది ఓర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ డెఫినెట్లీ వాల్యూ అన్లాక్ అయిన కొద్దికి కిర్లోస్కర్ ఇండస్ట్రీస్ విల్ గివ్ వెరీ వెరీ గుడ్ రిటర్న్స్ ఈవెన్ అట్ కరెంట్ హై ప్రైస్ కొన్ని వాల్యూ చూసి టైం ఫ్రేమ్ అని బట్టి కూడా ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేయాలి లైక్ సపోజ్ మనం ఫైవ్ స్టాక్స్ ఉగాదికి చెప్పాము మీరు ఫోర్స్ చేస్తే నేను చెప్పాను ఐదు స్టాక్స్ ఐదు స్టాక్స్ ఉగాది రోజున అప్పుడు కనుక కొని ఉంటే ఆల్రెడీ దే హ్ గివెన్ అరౌండ్ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఆల్రెడీ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఆల్ ద ఫైవ్ స్టాక్స్ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సహాయపడింది మార్కెట్ కూడా కోఆపరేట్ చేసింది ఇన్ఫాక్ట్ ఉగాది టైంప్పుడు అందరూ పెస్మిస్టిక్ గా ఉన్నాం ఆ టైం ఆ టైం అప్పుడు చెప్పిన రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్ ఇస్ టుడే అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ ఉంది విష్ణు కెమికల్ ఇస్ అరౌండ్ టూ నైన్టీ ఫైవ్ ఉంది అశోక బిల్కాన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి అన్ని కూడా పనిచేసినాయి అప్పుడు బట్ నాట్ ఎవ్రీ టైం ఇట్లా సజెషన్ షిఫ్టింగ్ పనిచేస్తుందని కాదు బట్ కిర్లోస్కర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇస్ అన్ ఎసెట్ రిచ్ కంపెనీ ఓకే సుహాసిని అడుగుతున్నారు ఆవిడ దగ్గర ఒలెక్ట్రా ఉన్నాయి రెండు వందల పదిహేడులో పూనావలా ఉన్నాయి నూట డెబ్బై ఐదులో లోకేష్ ఎనభై నాలుగులో ఉన్నాయి సో ఏం చేయొచ్చు ఇవన్నీ కొంత ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకొని నాట్కో ఫార్మా విష్ణు కెమికల్స్ కొనుక్కోవాలట కొనుక్కుంటారట చేయొచ్చా మంచి లాభాల్లో ఉన్నారు అన్నిట్లో కూడా ఉన్నా కూడా మొమెంటం కంటిన్యూ చేయమంటానండి అంటే నేను టూ స్టాక్స్ అయితే ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఒలెక్ట్రా ఉంది లోకేష్ ఉంది బోత్ ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ యాస్ ఆఫ్ నో లోకేష్ కూడా అరౌండ్ వన్ సిక్స్టీన్ వన్ సెవెంటీన్ దగ్గర ఉంది కానీ అండ్ ప్రమోటర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్రిఫరెన్షియల్ బోత్ ఇన్ లోకేష్ అండ్ ఒలెక్ట్రా కూడా హోల్డ్ ఆన్ టు దెమ్ నేను అనుకుంటాను నాట్కోలో మాత్రం వన్స్ బైబ్యాక్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్టాక్ పర్ఫామ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే బైబ్యాక్ కంప్లీట్ అయిందో న్యూస్ వస్తుందో అప్పటికి ఈ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు బై చేయమంటాను అప్పటి వరకు బై చేయని వాచ్ సో మీకు అంతు లేని సహనం కావాలి నాట్కోలో అది ఉంటేనే హోల్డ్ చేయండి లేకపోతే మాత్రం సహనం లేదు అని అంటే కోరదు ఈ స్టాక్ సంబంధించి కావలసిన అత్యంత ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే మనకు సహనం చాలా అవసరం ఓకే సో ముప్పై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో మనకు నిఫ్టీ ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ముగిద్దాం కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో రేపు మళ్ళీ ఇదే సమయానికి కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్